स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब बफतल तला हैरियत से होंगे आज हम चैप्टर नंबर सिक्स के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे वो करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे और कुछ एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स भी हैं जो एक्सरसाइज में मौजूद है वैसे तो मैं एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ लेकिन जब जो चैप्टर नंबर सिक्स है इसके प्रोग्राम्स हम बोर्ड में भी पहले समझ लेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको ना एक्सरसाइज में जो जितने प्रोग्राम्स हैं वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा असल में जो ग्राफिक्स इन बेसिक वाला चैप्टर है इसके जो प्रोग्राम्स है डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन पर नहीं समझा सकता पहले मैं यहाँ समझाऊंगा और इन्हीं प्रोग्राम्स को जो एक्सरसाइज वाले होंगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा तो ध्यान से समझना है इस वीडियो का लिंक अगली वीडियो के साथ है तो जितने भी मैं प्रोग्राम्स आपको करवाऊंगा ये आगे मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं सबसे पहले एक प्रोग्राम है हमारे पास प्रोग्राम टू ड्रॉ फाइव कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द स्क्रीन कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं मतलब एक सर्कल uh, होता है ना एक सर्कल जिसे हम सर्कल स्टेटमेंट के जरिए से बनाते हैं उसके बाहर एक और सर्कल हो अगर तो इन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं यानी ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट एक हो लेकिन उनका रेडियस जो है वो डिफरेंट हो जब सेंटर पॉइंट एक होगा रेडियस डिफरेंट होगा तो सर्कल जो है उनका साइज कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो एक ही सेंटर पॉइंट के हिसाब से बनेंगे मैं भी आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी देखे फर्ज करते हैं स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट है सेंटर पॉइंट ये है और इसके इर्द गिर्द हमने सर्कल बना लिया तो एक सर्कल फर्ज करते हैं ये वाला बन गया दूसरा ये सर्कल बन गया तीसरा जो है वो ये बन गया और चौथा ये सर्कल बन गया और पांचवा ये सर्कल हमारा स्क्रीन पे ड्रॉ हो गया तो इसके लिए जो हम प्रोग्राम करेंगे वो क्या है देखिए हमने रेडियस चेंज करना है सेंटर पॉइंट एक है तो रेडियस चेंज करने के लिए लूप लगा देंगे फाइव टाइम्स चलेगा और सेंटर पॉइंट एक ही रखेंगे तो सबसे पहले तो हम अपने स्क्रीन मोड चूज करते हैं स्क्रीन टू लिखा मैंने और लाइन नंबर ट्वेंटी पे लूप लगाता हूं फोर आई इज इक्वल टू फाइव टू ट्वेंटी फाइव स्टेप फाइव स्टेप भी फाइव कर दिया ठीक है देखें लाइन नंबर थर्टी पे मैंने एक सर्कल स्टेटमेंट लगाई सर्कल और सर्कल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं सर्कल लिखने के बाद सेंटर पॉइंट बताते हैं सेंटर पॉइंट स्क्रीन का हाफ तकरीबन ये बनता है यहाँ पे ये है तो ये हमें पता है तकरीबन ये नाइनटी नाइन बनता है क्योंकि हमें पता है कि जीरो से लेके वन तक हमारा एक्स एक्सिस है और जीरो से वन तक ही हमारा वाई एक्सिस है तो उनको सेंटर करना है तो तकरीबन नाइनटी नाइन या हंड्रेड बनेगा तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट एक ही लिख लेते हैं नाइनटी नाइन कोमा नाइनटी नाइन ये सेंटर पॉइंट हो गया रेडियस जब हम लगाते हैं कोमा लगा के तो उसकी जगह मैंने आई की वैल्यू लगा दी अब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम फाइव होगी रेडियस होगा फाइव छोटा सर्कल बनेगा उसके बाद स्टेप फाइव होगा पांच का इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी टेन तो फिर थोड़ा सा बड़ा सर्कल इसके इर्द गिर्द बन जाएगा फिर वैल्यू होगी फिफ्टीन फिर फिफ्टीन रेडियस का सर्कल बनेगा फिर ट्वेंटी रेडियस का सर्कल बनेगा और फिर ट्वेंटी फाइव रेडियस वाला सर्कल बनेगा तो पांच कंसेंट्रिक सर्कल इस तरह से स्क्रीन पे ड्रा हो जाएंगे लाइन नंबर फोर्टी पे मैं कर देता हूं नेक्स्ट आई आप यहाँ आई की जगह आर भी कर सकते हैं आपकी मर्जी जो भी वेरिएबल ले रहे देखिए अब सबसे पहले तो हमने अपना मोड चूज किया क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ग्राफिक्स मोड में चलेगी उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू फाइव टू ट्वेंटी फाइव आई की वैल्यू फाइव से ट्वेंटी फाइव तक जा रही है फर्स्ट टाइम जब लूप में आया तो आई की वैल्यू क्या थी फाइव तो एक सेंटर पॉइंट उसने बता दिया बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर में उसके बाद आई से मुराद है यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है फाइव तो फाइव रेडियस का एक सर्कल ये छोटे वाला सर्कल स्क्रीन पे ड्रा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आई दोबारा आई के पास गया आई की वैल्यू क्या हो गई स्टेप फाइव लिखा हुआ है तो स्टेप फाइव की वजह से आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई टेन हो गई जब आई की वैल्यू टेन हुई तो एक बड़ा सर्कल उससे बन जाएगा यानी रेडियस उसका मजीद फाइव पॉइंट्स बढ़ गया और एक बड़ा सर्कल उसके बाहर ये वाला ड्रा हो जाएगा फिर आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई फिफ्टीन हो गई सेंटर पॉइंट वही है इसका भी सेंटर पॉइंट वही है बस रेडियस बड़ा हो जाएगा सर्कल का साइज बड़ा हो जाएगा इस तरह से पांच कंसेंट्रिक सर्कल स्क्रीन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एक्सरसाइज का भी है ठीक है इसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसमें वो कहता है कि किस तरह से हम पैरालोग्राम स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं तो चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने किस तरह से पैरालोग्राम ड्रॉ करना है ठीक है यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल की जगह पे यहाँ पे आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ पैरालोग्राम ऑन द स्क्रीन पैरालोग्राम 
अब उस पैरलोग्राम ये वाली शेप होती है आपको पता है अब इसमें ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड लेंथ में इक्वल होती हैं लेकिन ये थोड़ी सी इस तरह से डायगनल होती हैं बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं तो उसी तरह से स्क्रीन मोड सेलेक्ट किया अब आगे ड्रा स्टेटमेंट से ये होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ड्रा स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है डिफरेंट लाइन लगा के हम शेप्स बनाते हैं लेकिन वो लाइन लगती कहां से है जहां पे हमारा कर्सर होगा तो कर्सर को किसी लोकेशन पे पहुंचाने के लिए हमने पी सेट स्टेटमेंट पढ़ी थी लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट है तो मैंने लिखा पी सेट फिफ्टी कोमा फिफ्टी अब देखे ना जीरो से लेकर नाइनटी वन नाइनटी नाइन तक यहाँ पे है ये टोटल इसकी जो लेंथ है हाफ इसका बनेगा तकरीबन हंड्रेड या नाइनटी नाइन जैसे मैंने यहाँ लिखा तो इसका हाफ जो बनेगा वो फिफ्टी होगा या फोर्टी नाइन होगा तो मैंने सेंटर पॉइंट सेट कर लिया जो मतलब जहां से हमारा पैरलोग्राम बनना शुरू होगा तो फिफ्टी यहाँ पे वाई एक्सिस पे और फिफ्टी यहाँ एक्स एक्सिस पे तो यहां पे तकरीबन हमारा एक पॉइंट लग जाएगा अब कर्सर हमारा यहां मौजूद है अब अगली जो लाइन लगनी है वो यहां से लगनी है तो मैंने ड्रॉ स्टेटमेंट लगाई ड्रॉ आर हंड्रेड राइट की तरफ आर कौन सी डायरेक्शन है राइट की तरफ जाना है हंड्रेड पॉइंट तो राइट साइड पे ये हंड्रेड पॉइंट जाएगा इस तरह से उसके बाद उसने लिखा हुआ है जी फिफ्टी जी फिफ्टी कौन सी डायरेक्शन होती है डायगनली डाउन एंड लेफ्ट तो इस तरह से फिफ्टी पॉइंट नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और ये 50 पॉइंट्स इसलिए मूव करवाया क्योंकि मैंने आपको बताया ये दोनों साइडें जो हैं छोटी होती हैं ये साइड इसका हाफ होती है उसके बाद L 100 अब लेफ्ट साइड पे जो है वो 100 पॉइंट्स मूव करेगा इस तरह से और उसके बाद E 50 E 50 कौन सी डायरेक्शन है डायगनली अप एंड राइट तो फिर यहां से अप की तरफ जाएगा राइट साइड पे और इस तरह से एक पैरेललोग्राम हमारा स्क्रीन पे ड्रा हो जाएगा तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम बनाते हैं अच्छा अगर मैं कहूं कि रेक्टेंगल हमने बनाना है रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये डायगनल नहीं होती बल्कि स्ट्रेट होती हैं बाकी उसी तरह से पैरेललोग्राम की तरह ही है बस ये चीज स्ट्रेट हो जाती हैं ठीक है ये रेक्टेंगल होता है हमारे पास तो अगर हमने रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए हमने सिर्फ तीन चीजें चेंज करनी है वो क्या है कि यहाँ पे जब R 100 की तरफ जाएंगे तो फिर हमने G 50 नहीं लिखना बल्कि D 50 लिखना डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने उसे लेके जाना है डायगनल नहीं लेके जाना तो D 50 कर देंगे इसको ठीक है तो डाउनवर्ड 50 पॉइंट्स मूव कर जाएगा उसके बाद L 100 उसी तरह से लेफ्ट साइड पे हंड्रेड पॉइंट मूव कर जाएगा ये और उसके बाद ई फिफ्टी अब हमने डायगनली अप नहीं जाना बल्कि हमने सिंपल ऊपर की तरफ जाना है स्ट्रेट डायरेक्शन में तो फिर यू फिफ्टी लिख देंगे जब यू फिफ्टी लिखेंगे तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा तो इस तरह से रेक्टेंगल भी ड्रा हो जाएगा अब एक प्रोग्राम करते हैं एक्सरसाइज का है कि हम किस तरह से स्क्रीन पे स्टार ड्रा करते हैं तो वो देखते हैं अब इसमें हमने सबसे पहले उसी तरह से एक पॉइंट सेट कर लिया है नाइनटी हमारे पास ये यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया तकरीबन तो स्क्रीन के सेंटर में उसके बाद हमने एक ड्रॉ स्टेटमेंट लगाई ड्रॉ ई सिक्सटी ई कौन सी डायरेक्शन है डायगनली अप एंड राइट तो अप एंड राइट सिक्सटी पॉइंट्स जो है ये इस तरह से मूव कर जाएगा उसके बाद में लिखा है एफ सिक्सटी एफ एफ कौन सी डायरेक्शन होती है डायगनली डाउन एंड राइट डाउन एंड राइट तो इस तरह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन लग जाएगी उसके बाद लिखा हुआ एल वन अब लेफ्ट की तरफ आने कितने पॉइंट वन ट्वेंटी तो हमारे पास 60 पॉइंट्स तो तकरीबन यहाँ सेंटर तक हो गया और अगला 60 जो है वो ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ये ट्राइंगल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बनाना बताया भी था कि ये वाली जो साइड होती है ये इसका डबल होती है ठीक है मतलब इन दोनों को प्लस करें तो ये साइड हमारे पास ट्राइंगल में इसलिए यहाँ पे एल वन लिखा उसके बाद ये सारे मैं जितने भी ये मैंने लिखा है स्ट्रिंग वैल्यूज ये मैं एक ही लाइन में लिख सकता था लेकिन चूंकि जगह कम थी इसलिए मैं नीचे दूसरी ड्रा स्टेटमेंट लगा दी तब भी ठीक है मैंने अब लिखा है बी यू फोर्टी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 40 पॉइंट्स मूव करना है लेकिन लाइन कोई ना लगे बी मैंने आपको बताया था ऐसा प्रीफिक्स है जो कि मूव करता है हमारे कर्सर को बट प्लॉट नो लाइन लाइन कोई नहीं बनती तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा 40 पॉइंट्स तो 60 पॉइंट तो यहां तक बन रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन अब यहां पर हमारा कर्सर है ना तो मूव कर देगा तकरीबन यहां पर फोर्टी पॉइंट तक ठीक है पूरा सिक्सटी कर दे तो इसके लेवल पे आ जाता फोर्टी पॉइंट मूव कर गया अब मैंने कहा आर तो R 120 से मुराद है कि 120 ट्वेंटी पॉइंट जितनी लाइन मतलब जितनी ये लाइन थी उतनी लाइन ये लग गई राइट साइड पे उसके बाद G 60 G 60 से मुराद है G कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास डायरेक्शन होती है G की 
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा लेकिन 60 पॉइंट्स तो हमने इसको कितना आपको किया हुआ था 40 पॉइंट्स तक तो 40 पॉइंट्स तक तो हमारे पास तकरीबन यहां तक आ गया लेकिन आगे दोबारा 20 पॉइंट्स आगे फिर मूव करेगा इतना पॉइंट्स आगे मूव कर जाएगा उसके बाद उसने कहा है कि जी एच 60 एच कौन सी डायरेक्शन है डायगोनली अप एंड लेफ्ट तो अप एंड लेफ्ट की तरफ इस तरह से ये मूव करेगा तो हमारे पास स्क्रीन पे तकरीबन इस तरह से एक स्टार में बना हुआ नजर आ जाएगा इस तरह से एक स्टार बना हुआ स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा तो ये जितने मैंने आपको प्रोग्राम्स करवाए हैं ये नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल वाला लेक्चर है उसमें मैं आपको दिखाए दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ग्राफिक्स वाला काम जो है स्क्रीन पे हम कैसे करते हैं किस तरह से हमें प्रैक्टिकली ये काम करना होता है तो इस लेक्चर को समझना जरूरी था क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने आपको जिस तरह बोर्ड पे समझाई हैं ये प्रैक्टिकली स्क्रीन पे मैं आपको नहीं बता सकता था इसलिए ये समझना जरूरी है इसका लिंक है नेक्स्ट लेक्चर के साथ तो उसमें हम देखेंगे कि ये काम हम किस तरह प्रैक्टिकली करते हैं फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज